ദൈവതിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കർത്തൃദാസന്മാരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ പ്രദർശനം വചനത്തിലൂടെ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്കും നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ദൈവഹിതം ആരായുകയും ചെയ്ത് അതിന് ഉതകുന്ന നിലവാരത്തിലെ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ തിരുവചന കേൾവി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന ഈ വചന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹാദരവോടെ വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകനെ ഒത്തിരി വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മനസ്സും എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ വാക്കും നാക്കും എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗീയ ദൂത് പരിശുദ്ധ ദൈവം എന്നിലൂടെ ഇന്നും പകരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായം മൂന്നാമത് വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന് മകനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏകപുത്രനും ആയിരുന്നു സുന്ദരമായ വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന് മകനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏകപുത്രനും ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ വായിച്ചാൽ ഐ വാസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സൺ ആൻഡ് ഓൺലി ബിലോവഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മൈ മദർ കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥം ഗ്രാഹ്യമാക്കാൻ ആ വാക്കുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഷലോമോൻ രാജാവിൻ്റെയാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ ആരംഭ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കിടക്കിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എഴുതാൻ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഒരു ജ്ഞാനഗ്രന്ഥമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ സഭാമധ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നടുവിൽ മാന്യരായി ജീവിപ്പാൻ അഭിമതരായി ജീവിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത ജ്ഞാനം ആളുകൾക്ക് പറന്നു കൊടുക്കാൻ ശലോമാൻ വളരെ ടിപ്പിക്കായി എഴുതിയ ഓരോരോ സൂക്തങ്ങളാണ് സദൃശ്യവാക്യത്തിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മാന്യരാകാം എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ നടുവിൽ സമുന്നതരായി ജീവിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടാം നിന്നെയും നിന്റെ ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവർ ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ സുന്ദരമാക്കാം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാമും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സുന്ദര ചിന്തകൾ തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സദൃശ്യവാക്യം ശലോമോന് ദൈവം കൊടുത്ത ജ്ഞാനം ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആത്മീകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സഹപാഠികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകളുടെ സംയോജനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ സദൃശ്യവാക്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹം സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ ഷനോമോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുക വീട്ടിലെ അനുഭവം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവം ആ വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ വായിച്ചു മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന് മകനെന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല വാസ്തവ പിന്നെ അല്ലാവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ വാസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സൺ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയില്ലേ ചില പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മോൾ തന്നെയാണ് അപ്പൻ്റെ മോന അപ്പനെ പറച്ചു വെച്ചോളിരിക്കുന്നു പറയാറല്ലേ രൂപം കൊണ്ടും വാക്ക് കൊണ്ടും നടപ്പം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഇടപെടൽ കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും അപ്പൻ്റെ മോനാണോ അമ്മയുടെ മോനാണോ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അത് ശരിയാണ് താൻ ഇവിടെ 
ശലോമോൻ രാജാവ് തന്നെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനെന്നും പറഞ്ഞല്ല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മോനാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മോനാണ് തീർന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏകപുത്രനും ആയിരുന്നു എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൺലി ബിലോവഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മൈ മദർ ബഷേവയാണ് ശലോമോൻ്റെ അമ്മ ബഷേവയ്ക്ക് ശലോമോൻ ഒരു മോൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നാല് മക്കൾ ദാവീദിൽ ജനിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകപുത്രൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ യോജിക്കാതെ വരും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇൻ സൈറ്റ് ഓഫ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൺമുമ്പിൽ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വാത്സല്യപുത്രനായിരുന്നു ഞാൻ ഓമനയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ശലോമോൻ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര കെയർ കിട്ടിയ ഭയങ്കര സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടിയ സ്നേഹം കിട്ടിയ കരുതൽ കിട്ടിയ ഉപദേശം കിട്ടിയ ഒരു മോനാണ് ശലോമോൻ ദൈവം അവനെ ദാവീദിന് കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ചു ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പേര് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദൈവം ദാവീദിന് മോനെന്ത് പേരിടണം മോനാരായിരിക്കണം പക്ഷേ ദൈവം കൊടുത്ത് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ദൈവം ഭയങ്കര പ്ലാനിന് വേണ്ടി ജനിപ്പിച്ചവനാണ് ശലോമോൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇനി അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ റോളാണ് ദൈവം കണ്ട സ്വപ്നത്തിന് തക്കവണ്ണം മോനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതിന് അവരെന്ത് കൊടുത്തു ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടെന്നിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല ജങ്ക് ഫുഡോ എന്താ പറയുക ഇതെല്ലാം മേടിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തവനെ അങ്ങ് ചേർപ്പിച്ച് പിന്നെ അങ്ങ് ട്യൂഷനും അതും ഉദയക്കട്ടെ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് ഉറക്കാതെ രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതലേ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ട്യൂഷനാക്കി എട്ട് മണിക്ക് പിന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വാരി വലിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കി മൂന്ന് മണിക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു പിന്നെ കീബോർഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു പിന്നെ കരാട്ട പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു പിന്നെ രാത്രിയായി വീട്ടിൽ വന്ന് ചെറുക്കം വാടി തളർന്ന് ആകപ്പാടെ കഷ്ടമായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രഷർ മാത്രം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് പെരുപ്പോ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ഈ കാര്യം പറയാം ശലോമോന് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഒത്തിരി കരുതി സ്നേഹിച്ചു എൻ്റെ അപ്പന് പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ദാവീദിന് യഥോസ്തവത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മോനായിരുന്നു ഞാൻ മുഖച്ഛായ കൊണ്ട് ദാവീദിനെ പോലെയാണോ എനിക്കറിയില്ല പൊക്കവും മൂക്കും കണ്ണും നടത്തവും ശരീരവടിവും ദാവീദിനെ പോലെയാണോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ശലോമോൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആരോടും പറയാതെ ആ അപ്പനും മോനും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയബന്ധം അടുപ്പം ഈ മോന് കൂടെ കൂടെ തോന്നിയത് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങേർക്ക് പത്തൊമ്പത് മക്കളാണ് ഇങ്ങേർക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ നേരമില്ല ഇങ്ങേർ വേറെ രണ്ടരയ്ക്ക് പുറകില്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആ മോന് തോന്നിയത് അവനൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ ദൈവം തൂലിക കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ എഴുതി പത്തൊമ്പത് മക്കളിൽ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ മോൻ ആ തോന്നല് കൊടുക്കാൻ അപ്പന് കഴിഞ്ഞതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ അപ്പൻ്റെ മോൻ ഞാനായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുമ്പിലോ അമ്മയുടെ ഓമനപുത്രൻ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ വേറെ മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓമന മോനായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോനുള്ളെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്ക്കുന്നതും കുടിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഈ മോന് മാത്രം കൊടുത്ത് ബാക്കി മക്കളെ ബെർഷേപ്പ് പട്ടണി കിട്ടുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ മുഖപക്ഷം കാണിച്ചെന്നും അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ശലോമോന് തോന്നുകയാണ് മറ്റേ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബെർഷേപ്പ് അമ്മയല്ലാതെ ആയില്ലേ പക്ഷെ മറ്റവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ ശലോമോന് തോന്നുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നോടാ അമ്മയുടെ ഓമനപുത്ര ഞാനാ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും എന്തോ അമ്മയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ അമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മയുടെ വാത്സല്യപുത്ര ഞാനാ അമ്മയുടെ ഓമനക്കുട്ടി ഞാനാ അമ്മ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റ
അപ്പന്റെ മോൻ ഞാനാണ് കൂടെ കൂടെ മറ്റേ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവന്മാർ കൊന്നു കളയും ചിലപ്പോൾ ഇവനെ പക്ഷെ അത് ദാവി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെച്ചവ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ചിറക്കിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡാഡിക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ അപ്പൻ എന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോൻ അമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ഞാൻ മാത്രമേ അമ്മയ്ക്ക് മോനുള്ളെന്ന് വേറെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഹൃദയം നിറച്ച് ഞാനാ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അവരെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പനോടും അമ്മയോടും ഇന്നിങ്ങനെ പറയാൻ ആ നിയോഗം കിട്ടിയത് പിള്ളേർക്ക് ഈ ചിന്ത കൊടുക്കാൻ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു അപ്പൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ജയിച്ചു പിള്ളേർ തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കുക നിങ്ങളെനിക്ക് എന്നെ എന്നായി പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് അവർക്ക് തോന്നണം അപ്പൻ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മോന അമ്മയുടെ ഹോമന പുത്രന എന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ശലോമോന് തോന്നിപ്പിച്ചു വെറുതെ ആണോ ഈ മകൻ ഇത്രയും ജ്ഞാനിയായത് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധനായത് ഇത്രയും കരുത്തനായത് ദൈവമാണ് മക്കളെ തരുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്ത് സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് നേടാം അവർക്ക് തോന്നുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നോട് മിണ്ടാൻ ആരുമില്ല എന്നെ കരുതാൻ ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ പൊട്ടി കേട്ടോ പൊട്ടി കൊച്ചനും കൂടെ എങ്കിലും പോവും പിടിച്ചാൽ കിട്ടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അപ്പനോട് പറ അമ്മയോട് പറ ഈ ദൂത് അപ്പനും അമ്മയും കൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം തലമുറയെ നേടാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ അപ്പനേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ ഈ രണ്ട് മൂർത്തിഭാവങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ദൈവം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്പനായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയായി ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധം ദൈവമാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ എണ്ണൂറ് കോടി ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പേർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ദൈവവേലക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ബൈബിൾ സെമിനാരി പഠിച്ച ഒത്തിരി ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചുമ്മാ പറയല്ല എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്നോടാണ് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനെ ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പാ അപ്പാ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറയുകയല്ല എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടും സ്നേഹമില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ദൈവമില്ല ഇതുപോലെ വാത്സല്യിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമില്ല എന്നെയാണ് എൻ്റെ അപ്പനിഷ്ടം ഞാനാണ് അവൻ്റെ ഓമന പുത്രൻ എന്നോടാണ് അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ ഞാനാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ആ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാം ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങനെ തിരുസന്നിധിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ആൽരൂപമായ മഹാദൈവമേ ഈ വചനം ചെലോമോൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളോടാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം അങ്ങയുടെ വാത്സല്യ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരില്ല ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന വഴികൾ ഓർത്താൽ എത്ര പാടിയാലും മതിയാകില്ലപ്പ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇന്ന് കേട്ട വചനം വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് അവർക്ക് ആ തോന്നൽ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം ഏതെങ്കിലും പേരൻസിന് അത് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാധാരണ കൃപ അവർക്കൂടി കൊടുക്കണേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ വരും കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നപുത്രനായി അങ്ങേക്ക് വളർത്തി തരാൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ആ വിധത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ